I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. Like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks and it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. Amigos de, de Mañanazo, estoy muy contenta porque de nuevo vamos a entrar a esta sección que es para las mamás, para los papás y para toda la familia o las personas que son cabeza de familia y tienen pequeñitos en casa. Esta vez vamos a tocar un tema que es de mucha importancia y que a lo mejor no muchos o no a muchos nos preocupa y a lo mejor ni siquiera en mente teníamos. Para hablar de las emociones en los niños, cómo manejarlas, cómo entenderlas y cómo hacerles entender a ellos, se encuentra conmigo una experta, ella es la psicóloga Neida Casanova. Psicóloga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Yunesi, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto otra vez estar con ustedes eh, en esta sección que, como dices tú, es de suma importancia para los papás y para la familia en general. Para entrar en el tema, psicóloga, ya ve que pues casi nadie, ni nosotros como adultos, nos ponemos eh, a concientizar acerca de las emociones. Pero ya teniendo niños, ¿qué tan importante pueden ser las emociones? Primero, en una persona como tal. Bueno, Primero que nada mencionarles qué podemos entender nosotros por emociones. Eh, las emociones vendrían siendo una reacción, eh, podríamos llamar una reacción subjetiva, ante ciertos sucesos que nosotros vivimos o ante lo que experimentamos en el ambiente. También podría decirles que es una reacción eh, psicofisiológica. ¿Por qué digo psicofisiológica? Porque interviene en lo que son los pensamientos, interviene en reacciones físicas y también se pueden dar de forma innata o también se pueden adquirir por experiencias que nosotros vayamos viviendo. Eh, te menciono, ¿no? Es de suma importancia ir conociendo nuestras emociones, sobre todo en el caso de los niños, porque eso permite tener un desarrollo eh, vital y, y desarrollo importante eh, en el ser humano, tanto en la parte cognitiva, como, ahora sí, como emocional y eh, física. ¿A qué edad podemos nosotros eh, entender que los niños empiezan a sentir esa, esas emociones y que posiblemente se puedan confundir del enojo a las rabietas y así? Bueno, mira, eh, realmente, eh, como te mencioné, las emociones son, son sumamente importantes. Los niños pueden empezar, o nosotros podemos empezar a enseñarles más bien, como mencioné primero, algunas que son innatas, pero unas se pueden ir aprendiendo a partir de lo que llamamos nosotros eh, la etapa o la infancia temprana, que viene desde el nacimiento hasta los 5 años. Es ahí donde los niños empiezan a desarrollarse, ¿no? Pero a partir de los 2 años de edad, eh, los niños pues ya van... Es importante que nosotros eh, empecemos a tratar de ayudarles a identificar sus emociones. ¿Por qué? Porque es cuando los niños ya empiezan a relacionarse eh, con los adultos o con otros niños. ¿Cuáles serían las primeras emociones que un niño trae? Las emociones innatas, ¿cuáles serían? Bueno, pues podríamos mencionarte las básicas, ¿no? Las que conocemos eh, la mayoría de las personas, que vendrían siendo la tristeza, la ira, la alegría y el miedo. Como la película de Pixar. Exactamente, nada más que ahí agregan lo que es el desagrado. <risa> ok, psicóloga, para enseñar a los niños a, a conocerse, a conocer sus emociones, sus expresiones, ¿cómo lo haríamos? O sea, ¿cómo sentarnos a hablar con un niño acerca de las emociones? Bueno, primero, eh, es importante que nosotros como padres eh, tengamos muy buena comunicación con los niños, ¿no? Es decir, acercarnos con ellos, preguntarles cómo se sienten. Bueno, psicóloga, entonces, ¿cuáles serían las funciones como tal de las emociones? Bueno, eh, hablándote de las básicas, que son las que mencioné anteriormente, por ejemplo, en el caso de la alegría, es ese sentimiento que nos genera bienestar. 
¿Qué, no, qué, ¿Qué puede ocasionar también alegría? Nos genera esa motivación por hacer las cosas, eh, esa vitalidad, esa energía, ¿no? Entonces, esa podría ser la función de lo que es la alegría, ¿no? Generarnos ese sentimiento de bienestar y buscar que cuando hagamos las cosas, ahora sí que la, los haga, lo hagamos motivados. En el caso de la tristeza, esa también tiene otra función. Eh, por lo general, cuando estamos tristes, es un sentimiento como de, cierto, eh, de cierta pena. Eh, a veces cuando perdemos a alguien, pues se genera este sentimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces hace, que podría ayudarnos este sentimiento? Que cuando nos sentamos tristes o alguna situación nos haya afectado, bueno, nos aislamos, pero posteriormente nosotros nos volvemos a, a como, si, como se diría, a reconstruir, ¿no? Y en el caso de lo que es el miedo, es un sentimiento sumamente importante que muchas veces nosotros ahora sí que valga la redundancia, tenemos miedo a sentirlo, pero este, este sentimiento o esta emoción lo que genera es que nos permite estar alertas ante ciertos peligros, es decir, eh, genera en el cuerpo también ciertas acciones físicas que nos ayudan a, a impedir o a evitar el peligro o a reaccionar para defendernos, ¿no? Y en el caso de lo que es la ira o el enojo, pues muchas veces esta se da cuando algo no se, no se da como nosotros queremos. O, cierto, o se presentan ciertos obstáculos y no podemos eh, realizar ciertas acciones que queremos. Y en cierta manera nos sentimos como que frustrados, ¿no? O sentimos que es una injusticia. Entonces, ¿qué es lo que genera el enojo en nosotros? Buscar eh, esa motivación para lograr lo que, nos, lo que nos está obstaculizando o lo que no hemos podido lograr. O también eh, defendernos ante, ante, ahora sí que ante nuestros enemigos o ante ciertas amenazas, ¿no? También. Es vital que los niños la, los, las vivan, las sientan. Ninguna emoción es mala. Eh, ahora sí que no, es, no hay que encasillar en emociones negativas y positivas, ¿no? Creo que todas las emociones son necesarias en el ser humano para su buen desarrollo. Es necesario que lo conozcan, es necesario que los niños puedan sentirlas y puedan expresarlas más que nada. Ya para finalizar, ¿algún consejo sobre las emociones y cómo canalizarlas en los niños a todas las mamás o padres de familia que nos están viendo? Simplemente decirle a los papás que permitan que los niños conozcan, que los niños se expresen y que vivan sus emociones porque eso hará que los niños puedan desarrollarse de una manera vital y de una mejor manera pues, ante la sociedad. ¿no? Muchísimas gracias, psicóloga Naida Casanova. Si usted tiene eh, el interés de algún tema en especial, mándenos su sugerencia a De Mañanazo en Facebook o al Facebook de Telemar para que lo podamos resolver aquí con la experta, la psicóloga Naida Casanova. Muchísimas gracias. Yo, nosotros nos vemos en el próximo tema, porque si la psicóloga quiere, aquí vamos a estar. Muchas <risa> Yo gracias. Yo regreso a cámaras y micrófonos hasta De Mañanazo.